ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பொட்டட்டோவில் ஒரு ஃபிங்கர் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது கட்லட் மாதிரி தான் இருக்கும் அதை விட ரொம்ப ஈஸி அதுதான் இதில் இதில் கொஞ்சம் வெஜ்ஜு நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குதோ அது போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பாருங்கள் இதுக்கு வேணுங்கிற பொருளை சொல்கிறேன் பொட்டட்டோ வேக வச்சது கொஞ்சம் கருவாப்பிலந்தில் கொத்துமுத்தில் பச்சை கொடை மிளகா பொடி பொடியாக நிற்குது வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ஒன்றே ஒன்று பொடி பொடியாக நிற்குது கேரட்டு ஒரு அரை கேரட்டு திருவி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளை ரவை ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரு உப்பு மிளகு பொறிக்கிறதுக்கு நம்ம அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சிடணும் அதாவது இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பொட்டட்டோவை நல்லா மசிச்சுட்டு இந்த பொருள் எல்லாம் போட்டு நம்ம நம்ம ஃபிங்கர் மாதிரி உருட்டி போடுறது அவ்வளோதான் அதாவது இது வந்து கட்லெட்டுக்கு வந்து நம்ம நிறைய வேலை இருக்கும் அதுக்கு வந்து நல்லா உருட்டி அந்த மாதிரி அவ்வளோ இது பண்ணி பிரெட் கிரமில் போட்டு பண்ணி இது வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்டு கஸ்ட்டுக்கு இது வரணும்னா டக்குனே இதாக செய்யலாம் அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் வீட்டில் எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னு வச்சா ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சா அஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த எப்படியும் நம்ம வீட்டில் பச்சரிசி மாவு ரவை கார்ன்ஃப்ளவர் இதெல்லாம் வச்சிருப்போம் என்ன காய் இருக்குதோ ஒரு வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவாப்பிலந்தலை போட்டு நம்ம செய்யலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் முத பெச மசிச்சுட்டு இந்த பொருளை எல்லாத்தையும் போட்டு பெசையணும் இப்போ பார்த்தீங்களா நான் முத வந்து உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுட்டேன் அதில் இப்போ நாம் எடுத்து வச்ச கேரட் பச்சை கொடகல் மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பில அந்த கொத்தமுத்தில் அந்த ரவை பச்சரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளார் உப்பு பெப்பர் போட்டு கலக்கிறோம் இதுக்கு கண்டிப்பாக காஞ்ச மிளகா தூள் கிடையாது கரம் மசாலாம் கிடையாது ஒரு லைட் டேஸ்டில் தான் இருக்கும் பச்சை மிளகா கூட ஒன்றே ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டிருக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிற பட்சத்தில் பச்சை மிளகாயை வேண்டாம்னு நிற்கிட்டு மிளகை கூட கொஞ்சம் சேர்த்தி போட்டுக்கலாம் இது சிகப்பு மிளகா போட்டால் கலர் மாறிடும் இது வந்து நல்லா நம்ம வெள்ளை கலரில் வரும் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த நான் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு பெசரி நம்ம ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு ஒரு கால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கால் கிலோவுக்கு அதுதான் கணக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பூன் ரவை பெரிய ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரு பெரிய ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு எது சில டைம் தண்ணி உருளைக்கிழங்கில் இருந்தால் கொஞ்சம் இழுக்கும் கொஞ்சம் லூஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி டைமுக்கு கொஞ்சோண்டு நம்ம கூட பச்சரிசி மாவு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபிங்கர் மாதிரி உருட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட பொட்டுடோ ஃபிங்கர் ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோதான் நீங்கள் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இப்போ உருளைக்கிழங்கு வேகச்சு வச்சுட்டோம்னா ஜஸ்ட் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்தில் ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா நம்மளோட பொட்டட்டோ ஃப்ரை ஃபிங்கர் ஃப்ரை எவ்வளோ அழகாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அங்கங்கே நம்ம ரவை போட்டதுனால வெள்ளை டாட்ஸ் மாதிரி இருக்குது மிளகு போட்டது அங்கங்கே இருக்குது இதுக்கு போடுற அந்த வெங்காயம் கேரட்டெல்லாம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு நிறையாவே வேண்டியதில்லை அங்கங்கே நம்ம டிசைன் கொடுத்த மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற ஒரு டைம்குள்ளே நம்ம செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ அழகு நம்ம ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் பொட்டட்டோவில் கார்பு தான் இருக்குது பொட்டட்டோ வந்து ஹார்ட்டுக்கெல்லாம் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க எண்ணெயில் பொறிக்கிறோம் இருந்தாலும் நம்ம அப்பப்போ தானே செய்ய போகிறோம் டெய்லி இது மாதிரி சாப்பிட போகிறதில்ல ரெகு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கஸ்ட்டு வர்றப்போ ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாங்க வளர்க்க எப்போ நம்ம போண்டா பஜ்ஜி அது மாதிரி போடுவோம் இந்த உருளைக்கிழங்கில் மாறுதில்ல இது மாதிரி ஒரு அழகாக போடலாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு வேணிஸ் ஃபேக்ட்ரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்